La editorial tiene que ser fácil una vez más. Eh, Santa Claus, Papá Noel, llegó con anticipación al Barça. Llegó Iniesta y llegó la magia. Llegó Iniesta, llegó el tempo a través del partido. El aguantar la pelota, el saber distribuirla. Junto con Messi, los dos mejores jugadores del mundo que saben llevar un esférico en combinación a la portería contraria. El Barcelona mereció mucho más en Pamplona. Es cierto que mereció más goles en la primera parte, pero ya estamos viendo a un Barça que, tras la recuperación de Andrés, va más. Y estoy convencido que las veces que hemos dicho en estos programas, cuando no se ha ganado, que había que confiar en los jugadores y que había que, que confiar en el técnico, porque queda todavía mucha liga, y sobre todo confiamos en las remontadas que nos tienen acostumbrados, sobre todo en las segundas vueltas, no era ninguna broma. No estábamos hablando por querer alegrarles la vida, que si lo hacemos mejor. Pero no se trataba de eso, se trataba de una realidad. Y la realidad es que seguimos confiando en esta plantilla y que seguimos confiando en este técnico. Tiempo habrá para saber si se hicieron bien las cosas al principio. No se preocupen de eso, ya llegará junio. Pero vamos a ver si llegamos con los títulos en el bolsillo. Y por otra parte, lo del Madrid es de verdad para ir besando por donde va el señor Sergio Ramos. Otra vez, en los últimos instantes, el Deportivo se quedó sin puntuar. Y podríamos haber empezado la remontada este pasado fin de semana, porque el Madrid no jugó a nada y el Deportivo le plantó cara. Pero, como siempre, los puntos en el Bernabéu. Y para terminar, es una poca vergüenza, y jamás me voy a meter con los medios de comunicación y con los compañeros, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora, pero es una poca vergüenza, es una poca vergüenza, que Franz Fútbol haya tomado la determinación de darle el balón de oro al señor Cristiano Ronaldo. Ustedes no tienen ni puñetera idea de lo que es el fútbol, ni puñetera idea. Jugador total Messi, delantero centro, magnífico delantero centro, Cristiano Ronaldo. Aclárense y díganos qué quieren hacer para dar un trofeo. Si es al mejor delantero, si es al mejor portero, si es al mejor central o es al mejor jugador total de campo. Aclárense y entonces tomará valor y tomará consistencia ese premio que para mí no tiene ningún valor, porque para mí y para la gran mayoría el mejor jugador del mundo se llama Lionel Messi. Vamos a por la publicidad y entramos a por todas. <risa> 